ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிவர்சல் மோட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக எல்லா மோட்டரும் வந்து ஒன்று ஏசி சப்ளையில் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா டிசி சப்ளையில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த யூனிவர்சல் மோட்டர் மட்டும்தான் ஏசி அண்ட் டிசி ரெண்டு சப்ளையிலும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த யூனிவர்சல் மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு டிசி சீரீஸ் மோட்டார் டிசி சீரீஸ் மோட்டாரில் ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ணால் இந்த யூனிவர்சல் மோட்டாரை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இந்த யூனிவர்சல் மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி சப்ளையிலும் ஒர்க் ஆகும் டிசி சப்ளையிலும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒரு இரநூறு வோல்ட் இருந்தால் போதும் அல்லது நூற்றி எண்பது வோல்ட் ஏசி ஆர் டிசி இந்த மோட்டார் வந்து பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகும் இந்த மோட்டார் வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மிக்சி வில் வந்து யூனிவர்சல் மோட்டார் தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா போர்ட்டபிள் ட்ரில்லிங் மிஷின் போர்ட்டபிள் ட்ரில்லிங் மிஷினே யூனிவர்சல் மோட்டார் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததாக வேக்கம் கிளீனர் அண்ட் பிளெண்டர்ஸ் இது போல் நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து இந்த யூனிவர்சல் மோட்டார் யூஸ் பண்ணுறோம் மெயினான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் டார்க் அதாவது ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லோடும் வந்து ஒரு ஸ்மால் கெப்பாசிட்டி ஹை ஹெச்பி லோ ஹெச்பின்னு ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் எதை பொறுத்தோ அதை பத் அதை ரிலேட்டடான யூனிவர்சல் மோட்டரை நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த யூனிவர்சல் மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்க்கலாம் இந்த யூனிவர்சல் மோட்டார் ரிலேட்டட் டு டிசி சீரீஸ் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ சீரீஸ் மோட்டாரில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று ஃபீல்டு இன்னொன்று ஆர்மச்சர் ஆர்மச்சருக்கு சீரீஸாக வந்து ஃபீல்டு வாங்கினது இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் இப்போ தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இன்புட்டில் இங்கே ப்ளஸ் நெகட்டிவ் ஆர் ஃபேஸ் நியூட்டில் எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு நூற்றி ஐம்பது வோல்ட் வேணும் ரெண்டு எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ ஃபீல்டு வைண்டிங்கில் ஒரு போல்லேருந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போதுங்களா அதாவது எங்கன்னா ப்ரஷ்ஷோட ஒரு எண்டு போகுது அப்படியே ஆர்மச்சர் அதோட கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஆர்மச்சர் காயில் ஷாஃப்ட் இருக்கும் ஸோ இன்னொருவோட ப்ரஷ்ஷு எண்டுலேருந்து கார்பன் ப்ரஷ்ஷோட எண்டுலேருந்து இன்னொரு போலுக்கு போகுது ஸோ அப்படியே வந்து ரிட்டர்ன் வந்துடுது ஸோ இதுதான் வந்து சீரீஸ் மோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ யூனிவர்சல் மோட்டாரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அதே தான் அண்டு இதையே வந்து இன்னொரு டைப்பாக கேட்பாங்க எப்படின்னா ஏசி சீரீஸ் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ ஏசி சீரீஸ் மோட்டார் அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறீங்க யூனிவர்சல் மோட்டாரை தான் ஏசி சீரீஸ் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிசி சீரீஸ் மோட்டார் ஏசி சீரீஸ் மோட்டார் அண்ட் யூனிவர்சல் மோட்டார் மூணுமே ஒரே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஸோ டிசி சீரீஸ் மோட்டாரை தான் நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஏசி சீரீஸ் மோட்டாராகவோ இல்லை யூனிவர்சல் மோட்டாராகவோ மாடிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ அது என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் பட் ஏசியில் வந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து எடி கரண்ட் லாஸ் அப்படின்னு ஒன்றும் உருவாகும் அது எங்கே உருவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரில் உருவாகும் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரியணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் ஸோ இப்போ எடி கரண்ட் லாஸ் வந்து கோரில் வந்து உருவாகிறதால லாஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகும் அதை காம்பன் சேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபீல்டு வைண்டிங்கில் ஃபுல்லாக ஃபுல் கோரையும் வந்து லேமினேஷன் பண்ணணும் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக வந்து லேமினேட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஷீட்ஸ்க்கும் நடுவில் ஆல்ரெடி லேமினேஷன் பண்ணியிருப்போம் காமனாக பட் இதுக்கு லேமினேஷன் வந்து இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படுது அதனால் டிசி சீரீஸ் மோட்டாரோட இந்த ஏசி சீரீஸ் மோட்டார் அல்ல யூனிவர்சல் மோட்டாரோட காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூவை குறைக்கிறதுக்காக ஃபீல்டு வைண்டிங்கில் வந்து கம்மியான வைண்டிங் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து அதிகமாகிறது வாய்ப்பு அதாவது கம்மியான வைண்டிங் பட் திக்காக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இதோட இனிஷியல் டார்க் வந்து ரொம்ப அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் அடுத்ததாக இதோட டைப்ஸ் டைப்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒன்று வந்து நான் காம்பன்சேட்டட் யூனிவர்சல் மோட்டார் இன்னொன்று வந்து காம்பன்சேட்டட் யூனிவர்சல் மோட்டார் இந்த நான் காம்பன்சேட்டட் யூனிவர்சல் மோட்டார் வந்து லோ ஹெச்பி அதாவது லோ ஆர்ஸ் பவர் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த காம்பன்சேட்டட் யூனிவர்சல் மோட்டார் வந்து ஐ ஹெச்பி அதிகமான
நான் ஆல்ரெடி இது ஒரு வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மிக்சி மோட்டார் தான் இது இது வந்து நம்ம பார்த்த ஃபீல்டு வைண்டிங்கில் ஒரு எண்டு இது வந்து இன்னொரு எண்டு அல்லது இது ஒரு போல் இது ஒரு போல் அடுத்ததான் இது தான் காமட்டேட்டர் காமட்டேட்டர் செக்மெண்ட் அண்ட் இது தான் வந்து கார்பன் ப்ரஷ் ஸோ கார்பன் ப்ரஷ் இது தான் அடுத்ததாக வந்து ஆர்மச்சர் வந்து இன்னரில் இருக்கிறது தான் ஆர்மச்சர் ஸோ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தாவே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு பக்கம் வந்து என்ட்ரி ஆகி ஒரு போலுக்கு போகுது ஒரு போலுக்கு போயிட்டு இந்த ப்ரஷ் மூலிமா வந்து ஆர்மச்சர் போகுது அதே ப்ரஷ் மூலிமா ரிட்டன் வந்துட்டு இன்னொரு பக்கமாக சப்ளை வந்து ரிட்டன் ஆகுது இதை தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் பார்த்தோம் 